Și acum să vă fac poftă, nu? Vai, ce bine arată! Hmm, o bunătate! Vă salut cu mare bucurie, dragii mei, și cu această ocazie. Eu sunt Avi și vă spun bine ați venit la mine în bucătărie. Am făcut atât liceul cât și facultatea la Cămin, iar orezul era unul din felurile principale pe care, sincer, nici eu, nici Cosmin nu prea l-am iubit. Așa că, de-a lungul anilor, am căutat să pregătesc orez în moduri cât mai prietenoase și gustoase pentru a compensa amintirea mai puțin plăcută a orezului de cantină. Pentru astăzi am ales să pregătesc risotto care provine din bucătăria italiană. Este un fel de mâncare simplu, foarte ușor de făcut și super rapid. Se poate servi ca fel principal, dar poate fi și garnitură alături de carne pregătită în diferite feluri. La această rețetă se folosește orezul arborio, este un orez care pe măsură ce se gătește eliberează amidon, ceea ce îi oferă o consistență cremoasă. Suntem gata de treabă, așa că haideți cu mine să prepar acest risotto nemaipomenit. Pentru această rețetă am folosit 200 g orez arborio, o ceapă mică, 2 căței de usturoi, 30 g hribi uscați, hidratați în apă 20 de minute, 40 g parmezan ras, 40 g unt, 20 ml ulei de măsline, 60 ml vin alb, 850 ml supă de legume, o jumătate de linguriță cimbru uscat, sare și piper după gust. Iar pentru ornat deasupra, câteva fâșii de parmezan, 2-3 felii de ciuperci și pătrunjel proaspăt. Pentru această rețetă eu folosesc hribi uscați. Aceștia au un gust plăcut și sunt acceptați ușor chiar și de mofturoșii din familie cărora nu le plac ciupercile în mod deosebit. Îi punem într-un vas mai mare și punem apă peste ei ca să-i hidratăm. Îi acoperim bine cu apă și îi lăsăm la hidratat aproximativ 20 de minute. Dacă aveți la îndemână hribi proaspeți, cu atât mai bine. Dacă nu, puteți folosi orice fel de ciuperci vă plac și găsiți. Îi lăsăm deoparte, iar noi începem să tăiem ceapa. Eu am o ceapă mai mare, așa că voi folosi doar jumătate din ea. Pregătim și doi căței de usturoi pe care îi curățăm. Și îi trecem prin presă. Ne luăm ingredientele și mergem la foc. Într-o tigaie antiaderentă adăugăm un cubuleț de unt, jumătate din uleiul de măsline, lăsăm la încins, iar când acestea s-au încălzit, adăugăm ceapa. Amestecăm și lăsăm la călit până când ceapa este bine pătrunsă. Aproximativ 2 minute. Separat, am pregătit deja oala cu supă, pe care o punem și pe aceasta la încălzit. Avem nevoie să fie caldă și întotdeauna când adăugăm în orez, aceasta să fie caldă. Altfel, de fiecare dată vom întrerupe procesul de gătire. Când ceapa este călită, adăugăm orezul, amestecăm și lăsăm 2 minute ca să se pătrundă foarte bine și acesta. Când și orezul este bine călit, adăugăm vinul și lăsăm pe foc ca să se evapore alcoolul. Când alcoolul s-a evaporat, adăugăm supa polonic cu polonic. Și așteptăm ca fiecare polonic cu supă să fie bine absorbit de orez. Iar în timpul acesta amestecăm. Dacă nu aveți supă la îndemână, este ok să folosiți apă împreună cu vegeta naturală. Din momentul în care începem să adăugăm supa, fierberea orezului durează aproximativ 20 de minute. Bineînțeles că îl gustăm înainte de a opri focul, să vedem dacă este gata. Cât timp mâncarea noastră este pe foc, noi pregătim parmezanul, pe care îl radem. Pe răzătoarea cu găuri mici. Iar
iar în ultimele 5 minute de fiert ale orezului, pregătim și ciupercile într-o altă tigaie. Însă mai întâi le punem într-o sită și le trecem printr-un jet de apă rece. Așa cum v-am spus, punem o altă tigaie la încins cu uleiul rămas și încă un cubuleț de unt. Adăugăm ciupercile. Și le sătăm pentru câteva minute sau până se rumenesc. Ciupercile s-au rumenit frumos și înainte de a închide focul, adăugăm usturoiul, condimentăm cu piper, și sare și amestecăm. Ce bine arată! Oprim focul la ciuperci, le adăugăm peste orez, adăugăm și untul rămas, condimentăm cu cindru, eu pun jumătate de linguriță, sare, nu foarte multă, că este și supa sărată, piper din belșug și parmezanul. Amestecăm și mai lăsăm 1-2 minute cât să se combine toate. Gustăm să vedem dacă este orezul fiert. Că de mirosit, miroase fenomenal. Perfect. Mamă, ce bun e și ce cremos e. Este gata. Doar mai trebuie să tocăm puțin pătrunjel să urnăm frumos deasupra. Iar acum nu ne rămâne decât să montăm această minunăție. Care vă spun sincer, cel care nu iubește orezul, este foarte încântat de această rețetă. Adică, Cosmin, <laughs> hai să opresc și eu puțin ca să pot să gust. Pun și aici frumos. Ornăm cu puțin pătrunjel proaspăt și la mine în farfuriuță punem și ciupercuțele oprite mai devreme. Și dacă mai vreți, puțin parmezan, câteva fâșiuțe așa. Și încă puțin piper. Și acum să vă fac poftă, nu? Pai ce bine arată! Hmm. A ieșit perfect la gust și extrem de bine condimentat. Nu foarte mult, dar atât cât trebuie. Hmm. O bunătate! Nu ne place foarte mult acest risotto și sper că v-am convins și pe voi să încercați această rețetă. Se poate pregăti într-o cantitate mai mare și se păstrează la frigider până în momentul servirii, iar pentru încălzire se adaugă puțină supă și se amestecă până este din nou cremos. Înainte să închideți, nu uitați să vă abonați, să apăsați și clopoțelul de notificări și like dacă v-a plăcut. Pe noi ne ajută extraordinar de mult și vă mulțumim! Până data viitoare, amintiți-vă, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Și-am pus și pe jos. Bineînțeles că asta nu o pui. Ha, ne place foarte mult acest rezultat. <laughs>